Ciao a tutti i grafici di YouTube, sono Machine e oggi siamo qui con un altro tutorial. E in questo tutorial cosa andremo a vedere? Come fare un logo concept con un testo particolare, un po' come questo qui, come quello che ho io, questo Machine. E eccolo qui, come questo qua. Vedete? Oggi andremo proprio a vedere come si fa come fare questo come fare la mia scritta per esempio allora noi dobbiamo fare così selezioniamo un'altezza prendiamo da facciamo ctrl r e così avremo i righelli prendiamo il nostro righello e tracciamo una linea e un'altra linea tutte e due orizzontali diciamo più o meno così e poi prendiamo il nostro bellissimo strumento rettangolare col nero con un colore che volete tracciamo una forma geometrica più o meno così bene facciamo fill path ok e abbiamo la nostra forma geometrica ctrl j la duplichiamo e ne facciamo una e la ruotiamo di 45 gradi e le mettiamo qua in alto che adesso ci serviranno per ora ok noi oggi faremo la scritta possiamo fare la scritta testo Fa scriviamo testo proprio testo P possiamo prendere per esempio per la t prendere così allora questo dobbiamo farne uno anche ecco questi qui saranno i nostri rettangoli base questi tre allora iniziamo per esempio a farne uno per la t allora così abbiamo una, una, una T abbiamo. Eh, cosa possiamo fare? Questi qui servono solo per le misure per. Vedete adesso è un po' un casino a spiegarvi. Vi faccio vedere che è meglio. Guardate così. Eh? E a, a, per esempio così abbiamo una T. Poi alla fine siete voi che dovete personalizzare come volete, per esempio, se potete farlo così così viene un pochino più bello più personalizzato possiamo prendere il nostro strumento poligono rettangolare poligonale lasso poligonale come cavolo si chiama clicchiamo teniamo premuto maiuscolo tasto shift e possiamo fare una ups una cosa così ecco noi quindi adesso abbiamo fatto un atti Possiamo metterlo così, guardate. Tipo per farlo bene, simmetrico, possiamo tracciare una linea qui dove finisce la gamba della T. E quindi poi qui ritagliare questa parte qui, così viene tutta la perfezione. Ecco. Qui è ha fatto apposta che perché si po dovrà poi unire con la E. <coughs> allora, quindi noi possiamo, anzi, possiamo far allungare la T così. Ecco e poi fare una E sotto una cosa che vada più o meno così ecco noi ritagliamo sempre di 45 gradi una E una E così vedete, vedete c'è scritto T T Possiamo continuare a fare una S, la S come la possiamo fare? Ok, possiamo prendere la, sempre la gambetta della E, questa qui. Se la possiamo flippare orizzontalmente così. La allunghiamo ancora un po'. Questo lo ruotiamo prendiamo il nostro di 45 gradi la nostra gamba qui la flippiamo orizzontalmente e la possiamo mettere così qui possiamo rompere ecco eh, un po' troppo direi forse la facciamo combaciare qua con ecco perfetto rompiamo di nuovo la nostra gambetta della E 
cadiamo in un gatti dove cavolo sta bisogna ritrovarlo bisogna ritrovarla bisogna ritrovarla due maroni Questa possiamo allora cancellarla e Cadena, cancellarla e sarà questa. Sì, scusatemi, ma dove cavolo è? Ah, è questa. Ok, quindi questa qui possiamo spostarla più in qua. farla combaciare bene ecco qui possiamo allungare la linea qua adesso quindi e veniamo qui qui E prendiamo di nuovo il coso della E, che dovrebbe essere questo qui, ecco questo qui, e lo allunghiamo in qua per fare a S. Quindi tanti di quadratini sono 1, meno 3, ecco, e distruggiamo qui. Distruggiamo anche qui. E abbiamo già scritto tes vedete ora per fare una t eh, prendiamo il nostro strumento di 40 questa è la forma di 45 gradi la flippiamo ancora flippiamo orizzontalmente e la posizioniamo qui sempre perfetto test ok cancelliamo pure facciamo qui ctrl x ctrl x ecco prendiamo di nuovo il coso della e questo qui Mettiamo qui, così viene una T, una T, e possiamo cancellarlo un pochino qui, che così viene, uh, posizioniamo bene prima il coso della, ecco qui, e quello di 45 gradi che l'ho posizionato, diciamo, qui, perfetto. Possiamo cancellare quindi così e, e direi che però per farlo più bello allora quindi era torniamo a questo qui giusto farlo più bello facciamo questo invece di così guardate basta Così. così è meglio direi uh, sì, così è, fan è fantastico è proprio fantastico tracciamo bene una linea qui riempiamo Cancelliamo qui. Ok. 
quindi abbiamo scritto test e ci manca da fare la U che faremo? possiamo farla e la O è, credo sia la più semplice ok prendiamo il nostro ahia yeah. uh, ho preso la scossa out la nostra forma geometrica di 45 gradi facciamo solo una cosa così allora sì, buonanotte il coso della E ancora questo lo flippiamo verticalmente ok flippiamo ancora verticalmente Prendiamo ora il nostro coso di 45 gradi, che è una, che è qui. Lo, lo posizioniamo qui. Lo cancelliamo qui. Lo cancelliamo qui. Lo cancelliamo qui. Cancelliamo qui, qui ho detto, e il coso della E che per provarlo adesso ci mettiamo lì in infinità, eccolo qui, lo cancelliamo pure qua. Ora qui è da fixare un pochino. Ecco fatto, ed è una O, quindi abbiamo la scritta test, ed è, ven ed è venuta a mio parere gran bene. Uniamo tutto, qui possiamo pure cancellare queste. Questo qui è stato un breve tutorial, ma secondo me è riuscito molto bene su come fare un custom logo, adesso non so se posso fare proprio così abbiamo il nostro test e niente ricordatevi di iscrivervi al canale commentate mettete mi piace al video postate su facebook e su twitter e niente ci vediamo al prossimo tutorial